এবং সাথে অ্যানালগ মিটার দিয়ে আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব তো আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাদের আজকে বুঝাইতে চাই সহজ বাংলা শিক্ষা সহজ বাংলা শিক্ষা বলতে আমরা যারা কাজ করি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার কেউ পাশ করি নেই তো আমরা কি সবচেয়ে ভালো বুঝি প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট যেটা এটা হইল হাতে ধরে শিখানো তো আমি আজকে আপনাদের শিখানোর চেষ্টা করব হাতে ধরে অনমস রেজিস্ট্যান্স কেন বলতে পারি দেখেন এই জায়গায় যতটুকু পরিমাপ আসবে আমাদের এই অনমস রেজিস্ট্যান্সটাও ঠিক ততটুকুই আসবে একটু সেক্টিভাইস হবে তো দেখেন আমি অন কেটে দিয়ে দেখাই এই কাটা আছে একদম নেমে যাবে আর যদি ভালো না থাকে তাইলে এটা শর্ট দেখাবে ফোর ভোল্টের একটা ব্যাটারি আমি মেপে দেখাই তো পজিটিভটা আমি পজিটিভে ধরে নিলাম আর নেগেটিভটা নেগেটিভে তো দেখেন এটা কিন্তু ফোর ভোল্ট একদম জিনুইন আছে আউটফুট ট্রেনজিস্টারের ভেইস মাঝখানে এর থেকে পজিটিভ ঢুকবে তো আমরা এখন এই কালো ক্লিপটা এই এই সাইডে দলাম দেখেন মিটারের কাটা একদম মাথায় যায় না কিছুটা বাকি আছে ধারাবাহিকভাবে এভাবে পার্সের মাপ শিখতে পারবেন প্রতি সপ্তাহে একটি ভিডিও আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি জলিল মেকার আপনাদেরকে আজকে যে ভিডিওটি উপহার দেব ভিউয়ার্স আপনারা অনেকেই কমেন্টস করেন যে দাদা আমাদের মিটার সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দেন তো এই আইডিয়া দেওয়ার সাথে শুধু মিটারের আইডিয়া দিতে দুইশের পাঁচ মিনিট সময় লাগে তো আমি চাচ্ছি যে মিটারের সাথে যেই জিনিসগুলোর সম্পর্ক এবং সম্প্রীতি আছে সেই জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যেমন মিটার দিয়ে আমরা কি ট্রাই করি ট্রানজিস্টার পুড়ে গেছে না ঠিক আছে আউটফুট ট্রানজিস্টার পুড়ে গেছে না ঠিক আছে রেজিস্ট্যান্স পড়ল কি খারাপ হইল এবং একটা ভলিউম কি খারাপ হইল না ভালো হইল একটা ব্যাটারি ভোল্টেজ কতটুকু থাকলে তা ঠিক থাকে বা কতটুকু থাকলে ঠিক থাকে না তো সেই বিষয়গুলো আমি অল্প কিছু আপনাদের দেখানোর আইডিয়া দেব তো একটা সুইচ নষ্ট হলে কিভাবে আমরা ট্রাই করব সেই বিষয়গুলো থাকবে একটা তার ভালো আছে কি খারাপ আছে তারের মাথায় লাইন যাবে কি না যাবে তো সেই বিষয়গুলো আপনাদের জানাবো আমাদের সামনে দুইটা মিটার দেখতেছেন একটা হইল অ্যানালগ আর একটা হইল ডিজিটাল তো ডিজিটাল মিটার দিয়ে আমি আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব এবং সাথে অ্যানালগ মিটার দিয়ে আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব তো আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাদের আজকে বুঝাইতে চাই সহজ বাংলা শিক্ষা সহজ বাংলা শিক্ষা বলতে আমরা যারা কাজ করি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার কেউ পাশ করি নেই তো আমরা কি সবচেয়ে ভালো বুঝি প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট যেটা এটা হইল হাতে ধরে শিখানো তো আমি আজকে আপনাদের শিখানোর চেষ্টা করব হাতে ধরে যেভাবে কাছাকাছি বসে একজন আরেকজনকে সঠিক পরামর্শ দেয় তো সেই পরামর্শগুলো আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব আর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যদি পড়তে যান তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স পড়তে হবে এবং টেকনিক্যাল সাবজেক্ট নিয়ে বা ডিপ্লোমা সাবজেক্ট নিয়ে তো আমরা হাজারকে একজন ডিপ্লোমা না কিংবা টেকনিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়ি নেই তো সেক্ষেত্রে আমি এই আমার এই তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি মিটার নিয়ে যতটুকু বুঝি আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ততটুকু বুঝানের তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি 
হয়তো বড় হয়ে যেতে পারে কারণ লং টাইম আলাপ আলোচনা করা এক জিনিস যার যতটুক মনে ধরে যার যতটুক শিখার দরকার সে ততটুকুই দেখেন আমি বলবো না যে আপনি পুরোটা দেখেন তবে আমি মনে করি যে আপনি যদি পুরোটা দেখেন তাহলে হয়তোবা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করতে গেলেই আমাদের প্রথমত চিনতে হবে এই জিনিসটা কি এটা একটা অ্যানালগ মিটার আর অ্যানালগ মিটার সম্বন্ধে আমরা শুধুমাত্র আইডিয়া পাই এই যে আমাদের কাটা আছে এই কাটার উপরে আর এ জায়গায় যে আমাদের লেখাগুলো আছে এই লেখার পরিমাণ মতো যদি যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝে নেই যে এইটা এতটুকু আছে ভোল্টের ক্ষেত্রে কিংবা অমসের ক্ষেত্রে কিংবা এসি ভোল্টের ক্ষেত্রে তো কাটার সামান দৃশ্য বুঝে আমরা এটাকে আইডিয়া করে নেই যে এত ভোল্ট আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের আগে পরিচয় করে দেব আমাদের এই যে দেখতে আছেন এক্স অন তারপরে আছে এক্স টেন তারপর আছে এক্স হান্ড্রেড তারপরে আছে এক্স ওয়ান কে আবার আছে এক্স টেন কে অর্থাৎ আমাদের ওমসের যে রেজিস্ট্যান্সগুলো এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এই তিনটা জায়গায় আমরা ওমসের রেজিস্ট্যান্সগুলো মাপ দিয়ে নিতে পারব অতপর আমরা কে কিংবা মেঘা তো এই এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এক্স ওয়ান কে এক্স টেন কে এই জায়গার থেকে আপনি পরিমাপ করতে পারবেন আমাদের সামনে যে এই ট্রানজিস্টারগুলো আছে কিংবা মসপেডগুলো আছে ছোট গুড়া ট্রানজিস্টার আছে এগুলো আপনি এই এক্স টেন বা এক্স ওয়ান এই জায়গার থেকে আপনি পরিমাপ করতে পারবেন কিংবা ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ বিহীন মানে যেই ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজ নাই ওই ক্যাপাসিটারটা খারাপ থাকলে আপনি এই এক্স টেন এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কে এক্স টেন কে এই এই জায়গাটা দিয়ে এই যে পরিমাপ আছে এই সাদার থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গায় আমি যে বলছিলাম এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এই জায়গায় ওমসের একটা লোগো দেওয়া আছে এটা সংক্ষেপ দেয় আমাদের ওমসের রেজিস্ট্যান্সগুলো আমাদের এই জায়গায় মাপতে হবে বা চেক করতে হবে কথা যদি সব বুঝাইতে যাই তাহলে দুই চের পাঁচ ঘন্টা হয়ে যাবে এই ভিডিওটা তো আমি একটু সংক্ষেপে করি ভিডিও অনেক বড় হতে পারে এখন এটাকে বুঝাইলাম এইভাবে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি ট্রানজিস্টার মসপেট ভলিউম ভলিউম এটাও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স ভলিউমটাও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স এই অন অফ সুইচটা একটা তার যে মাপি এইভাবে যেমন তারটা ডিসকানেক্ট করলে অফ হইবে এই সুইচটাও অফ করলে ডিসকানেক্ট হইবে অন করলে একাত্র হবে এবং ক্যাপাসিটার বুস্টার এগুলো যদি শর্ট থাকে তাহলে ডাইরেক্ট শো করবে তো আমি সবই প্র্যাকটিক্যালি দেখাইতেছি আগে আপনাদের যদি মিটার শিখতে হয় মিটারের মান শিখতে হয় বা মিটার চালানো ড্রাইভ শিখতে হয় যেমন গাড়ি চালাইলে একটা ড্রাইভ শিখতে হয় না মিটার চালাইতে হইলে আগে আপনার এগুলো বুঝতে হবে তো আমি আগেই বুঝাইলাম আপনার অমস কিংবা কে নিয়ে এই জায়গার থেকে এই পর্যন্ত এক্স ওয়ান এক্স টেন এক্স হান্ড্রেড এক্স ওয়ান কে এক্স টেন কে এই এই পর্যন্ত বুঝালাম তার উপরে দেখেন এই জায়গায় একটা রেজিস্ট্যান্স দেখা দেওয়া আছে সাইলেন্স আছে এই সাইলেন্সে যদি আমরা এই কাটা রাখি তাইলে এই জায়গায় একটা ডাক দেবে মানে একটা সাইলেন দিবে অবশ্যই শুনতে পারতেছেন এই সাইলেন্টটা 
এখন আমরা যদি এই জায়গায় বড় ধরনের একটা তার মাপি এই মাথা এর থেকে এই মাথা ঠিক আছে তাহলে এই জায়গায় এই তারের মাথা যদি এইভাবে ধরি তাহলে এই জায়গায় সাইলেন্ট দেবে এভাবেও আপনি একটা কিছু মেপে নিতে পারবেন আচ্ছা একটা রেজিস্ট্যান্স যদি এই জায়গায় ধরি তাইলে রেজিস্ট্যান্সটা যদি ভালো থাকে এ জায়গায় সাইলেন্ট দেবে এর ক্ষেত্রে আপনি আইডিয়া করে নিতে পারবেন যে এইটা ভালো আছে কি খারাপ আছে এবং আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে দাদা সাইলেন্টটা দিয়েই তো আমরা তাইলে সব বুঝতে পারি তাইলে এক্স টেন কে এক্স ওয়ান কে বা এক্স হান্ড্রেড এক্স টেন এক্স ওয়ান এগুলোর দরকার কি এডিরও দরকার আছে ভাইয়া তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো এডির কেন দরকার আছে কিসের জন্য দরকার আছে সে বিষয়টা আপনাদের একটু বলে নেই যেমন এক্স টেন কে মানে এক্স টেনে আমি দিলাম অমসের মাপে আমি এই জায়গার থেকে একটা এই এই যে ট্রেনজিস্টারটা ইনপুট ট্রেনজিস্টার টিভির যে ইনপুট ট্রেনজিস্টার থাকে পাওয়ারে এই ট্রেনজিস্টারটা আপনাদের একটু মাপ দিয়ে দেখাই আমাদের এইটা হলো ভেইস ভেইজে আমরা সব সময় কালোটা ধরব তাই রে কালোটা অথবা লালটা পিএন আনপিএন এগুলো ট্রেনজিস্টারের উল্টো ভাব আছে এই ভেইসটে অনেক সময় পজিটিভ হতে পারে এই ভেস্টে অনেক সময় নেগেটিভ হতে পারে যদি ভেস্ট নেগেটিভ হয় তো সেক্ষেত্রে ভেস্টে নেগেটিভে ধরলে আমাদের বাকি দুইটা পিনে ধরলে শো করবে দেখেন এ জায়গায় কিন্তু শো করছে এখন আমি এই মদ্যের পিনে ধরি এ জায়গায় কিন্তু শো করছে এখন আমি যদি এই নেগেটিভ ভেইজে কালো লালটা ধরি মানে পজিটিভ কাটাটা ধরি তাহলে কিন্তু ভালো থাকলে শো করবে না এই ট্রানজিস্টারটা যদি ভালো থাকে তো সেই ক্ষেত্রে শো করবে না আর যদি ভালো থাকে তাহলে ভেজে আমি ভেজ যেহেতু ইনপুট ট্রেনজিস্টারের নেগেটিভ তো সেক্ষেত্রে আমি এই ভেজে কালোটা ধরলাম এখন এই বাকি দুই পিনে আমি পজিটিভ ধরলাম দোনোটা একইভাবে একই জায়গায় উঠতে আছে এটা আমরা কাটাটা পরিমাপ করি এখন এই জায়গায় আর একটা কথা আছে এই মাপটা যদি একদম সরাসরি এইভাবে মাথায় এসে যায় আমি কাটা মিলাই নিলাম এইভাবে মাথায় এসে যায় তখন কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারবো যে আংশিক শর্ট আছে শর্ট থাকার কালীন আমাদের কোনো পাওয়ার সাবজেক্টে এই ট্রেনজিস্টারটা বা ইনপুট ট্রেনজিস্টারটা কাজ করবে না তো এই হইল আমাদের এই যে ইনপুট ট্রেনজিস্টারের কাজ এখন তো আমি পার্সের পরিমাপগুলো আপনাদের পর্যায় কেমে দেখাইতেছি আগে আমি কথাটা বলছিলাম মিটারের সাথে পরিচয় করে নেব তো এই গেল আমাদের এই সাবজেক্ট সাইলেন্ট সাবজেক্ট গেল তার উপরে দেখতেছেন লাল সংখ্যায় কিছু লেখা আছে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়াট অথা অর্থাৎ এক হাজার এক হাজার টু টু মানে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট শুধু পঞ্চাশ ভোল্ট আবার দশ ভোল্ট এই কয়টাই হল এসি মানে এসি বিদ্যুৎটা এক হাজার ভোল্ট হইতে পারে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট হইতে পারে পঞ্চাশ শুধু পঞ্চাশ ভোল্ট হইতে পারে দশ ভোল্ট হইতে পারে মানে সর্বনিম্ন দশ এবং উপরে এক হাজার ভোল্ট নিম্নতম এক ভোল্ট এসি এ জায়গায়ও মাপা যাইবে এখন এই এসি ভোল্টটা হইল আমাদের বৈদ্যুতিক কারেন্ট থেকে আসে ঘরের ভিতরে যে আমরা বিদ্যুৎটা পাই টু টোয়েন্টি ভোল্ট হিসেবে আমরা বলে থাকি আসলে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট কিন্তু আমাদের ঘরের ভিতরে কনভার্ট হয়ে যখন আসে তখন বিদ্যুৎটা দুইশো বিশ ভোল্ট থাকে আর আমরা দুইশো বিশ ভোল্ট হিসেবেই ব্যবহৃত করি যখন ঘরের বিদ্যুৎ মাপব।
তখন কিন্তু আমরা এই দুইশো পঞ্চাশে সিলেক্ট করব এবং যদি ট্রান্সফার্মার ডায়ড বিহীন মানে ডায়ড মায়ড কিছু লাগাই নেই একটা ট্রান্সফার্মার ভোল্টেজ মাফি তাইলে পঞ্চাশ ভোল্টের হইলে আমরা এই জায়গায় আমরা এই জায়গায় পঞ্চাশে সিলেক্ট করে নেব যদি বারো ভোল্টের ট্রান্সফার্মারগুলো মাপি তাইলে সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ ভোল্টে কিন্তু নাইন ভোল্ট বা সিক্স ভোল্ট ট্রান্সফার্মারগুলো যদি মেপে নেই তাইলে আমরা এই টেন ভোল্টে সিলেক্ট করে নেব যদি ফোর ফোরটি ভোল্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে ওয়ান থাউজেন্ড কিংবা এক হাজার এই জায়গায় সিলেক্ট করে নিতে হবে এখন আসি এই সেম সাবজেক্টটাই রয়েছে এই সেডে কিন্তু এইটা এসি এটা হলো ডিসি ডিসি এক হাজার ভোল্ট ডিসি দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট ডিসি পঞ্চাশ ভোল্ট ডিসি শুধু দশ ভোল্ট এখন এই জায়গায় যদি আমরা এক হাজার ভোল্ট পাঁচশো ভোল্ট মাপি তাইলে এই এক হাজার ভোল্টে দিতে হবে যদি আমরা কোনো ডিসি একশো একশো ভোল্ট বা একশো দশ ভোল্ট দুইশো ভোল্ট দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট এর অধিক যাওয়া যাবে না দুইশো পঞ্চাশ যেহেতু এ জায়গায় স্কেলে দুইশো পঞ্চাশ থাকলে দুইশো পঞ্চাশের অধিকে যাওয়া যাবে না তো সেক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন দশ পর্যন্ত এ জায়গায় আমরা এইখানে মেপে নেব ডিসি বোল্ট যেটা তারপরে দেখেন এ জায়গায় আছে টু পয়েন্ট ফাইভ শুধু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট পঁচিশ এগুলো হইল ইএফডি ইএফডি যদি আমরা কোনো সময় মাপি তাহলে এই সেক্টরটা থেকে এই যে এই সেক্টর থেকে এই পর্যন্ত আসতে হবে তো এই হইল আমাদের মিটারের পরিচয় তো এই পরিচয়টা বলে আপনাদের দুই শের পাঁচ মিনিট কেউ ভিডিও বানিয়ে দেখায় বা শিখায় কিন্তু আজকে আমাদের শিক্ষাটা থাকবে ক্লাস বাই ক্লাস প্রথমে আমরা একটা ডিসি এই মানে সরি এক্স অনে দিয়ে একটা রেজিস্ট্যান্স মাপব আমাদের এই রেজিস্ট্যান্সের মান হইল ওয়ান অমস ওয়ান অমসের একটা রেজিস্ট্যান্স মাপব এই ওয়ান অমসের রেজিস্ট্যান্স আর সাথে আমি রাখলাম একটা তার দেখেন ওয়ান অমসের রেজিস্ট্যান্স বলতে একদম ডাইরেক্ট কিছুটা সেক্টিফাইস হয় যেমন আপনি এত এতটুকু একটা তার যদি আপনি রাখেন তাহলে এটা অনমস হয়ে যাবে এটা যতটুকু আসছে ঠিক অনমসের রেজিস্ট্যান্সটাও দেখেন ততটুকু আসছে মিটারটা একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেল আমি আপনাদের বুঝাই অনমস আর এই তারটা আমি একই ধরে নিছি এই তারটাও অনমস রেজিস্ট্যান্স বলতে পারি এই তারটাও অনমস রেজিস্ট্যান্স কেন বলতে পারি দেখেন এ জায়গায় যতটুকু পরিমাপ আসবে আমাদের এই অনমস রেজিস্ট্যান্সটাও ঠিক ততটুকুই আসবে একটু সেক্টিভাইস হবে তো দেখেন হালকা একটু সেক্টিভাইস হবে তার মানে যে জায়গায় একটা অনমসের রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে ওই রেজিস্ট্যান্সটা পুড়ে গেলে ওটা আপনি ফেলে দিয়ে যদি জাম্পার করে দেন তার দিয়ে তাতে করে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এ জায়গায় যদি আপনার টু পয়েন্ট ফাইভ অমস হয়ে যায় বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অমস হয়ে যায় বা ফোর অমস হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা তার দিলে হবে না কেননা ওই জায়গায় ভোল্টেজ কনভার্ট হয় অনেক কম করে যেমন এই অনমস রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে আমি বারো ভোল্ট দিয়ে একটা সিক্স ভোল্টের লাইট জ্বালাইতে চাই বা লাইটটা গরম হয় বেশি ওই বোল্ট একটু সাধারণ মাপে কমাইতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা অনমসের রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করি তো এই গেল আমরা অনমস রেজিস্ট্যান্স সম্বন্ধে বুঝে নিলাম এখন আমরা এই যে রেজিস্ট্যান্সটা নিলাম এটা হইল রেজিস্ট্যান্স টেন কে 
কিভাবে টেনকে হলো বাদামি কালো কমলা সোনালি এইটার কালারের মান বলে দেয় এই রেজিস্ট্যান্স টেনকে এই টেনকে রেজিস্ট্যান্স মাপতে গেলে আমাদের এই যে এক্স টেনে যাইতে হবে এক্স টেনে গেলে এটা একদম মাথা বরাবর আসছে যদি এক্স অনে দেই তাহলে কিন্তু একটু বিপরীত থাকবে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু হাফ পার্সেন্ট উঠছে তার মানে যদি আমরা এই অমসের জায়গায় দিয়ে অমসের মানে এক্স অন এটা অমসের সংক্ষেপ দেয় এই জায়গায় দিয়ে একদম পুরোপুরি ডাউট খেয়ে যাবে দেখেন এখানে কিন্তু এ জায়গায় কিন্তু কাটা লরেই না তাইলে আমরা কি কের রেজিস্ট্যান্স অমসে মাপতে পারব আমরা কের রেজিস্ট্যান্সটা অমসে মাপতে পারব না আমাদের যাইতে হবে এই যে এক্স অনকে এই যে টেনকে মাপতে গেলে এক্স অনকে এই জায়গায় যা যাইতে হবে ঠিক আছে তাইলে আমরা বুঝতে পারব যে এই রেজিস্ট্যান্সটা ঠিক আছে এখন পুরোপুরি মাথায় আসার জন্য অনকে রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা মাপি অনকে অনকে এই জায়গায় অবশ্যই অনকে রেজিস্ট্যান্স আমি রেখেছি এই যে দেখেন অনকে বাদামি কালো লাল সোনালি এটা হলো অনকে এই অনকে রেজিস্ট্যান্স আমরা মাপব কোন জায়গায় দিলাম এক্স অনকে এই জায়গায় দিলাম তো আমাদের অনকে রেজিস্ট্যান্সটা একটু বেশি ভোল্টেজ ছাড়বে টেন কের সাইয়া টেন কে দিলে আমরা একটা দেড় ভোল্টের লাইট জ্বালাইতে পারবো আর যদি অনকে দেই আমরা বারো ভোল্ট থেকে একটা তিন ভোল্টের লাইট পর্যন্ত জ্বালাইতে পারবো টেন কে এবং অনকের ভিতরে এই একটা ব্যবধান মানে টেন কে ডাবল ভোল্টেজ বাইরেবে অনকে দিয়ে এখন আমরা দেখি বাইশ কে কিংবা এ জায়গায় আছে আমাদের টেন অমস এখন টেন অমসটা যদি আমরা কেতে দিয়ে একটু মাপ দেই এ জায়গায় টেন কেতে দিয়ে মাপ দিলাম একদম মাথায় আসছে এখন যদি আমরা অমসের রেজিস্ট্যান্স অমসে দিয়েই মাপ দেই অমসের রেজিস্ট্যান্স আমরা অমসে দিয়েই মাপ দেব তো সেক্ষেত্রে দেখেন এটা কিন্তু মাথায় যায় না তার মানে আমাদের এই অমসের জায়গায় দিয়ে অমসের রেজিস্ট্যান্স মাপতে হবে এটা আমাদের ভালো সূক্ষ্মভাবে বুঝানের ক্ষমতা রাখে তো এই জায়গায় এই তিনটে সংখ্যা হইল অমসের আর দুইটে সংখ্যা হইল কের আর উপরে যে সাইলেন আছে এই সাইলেনটা দিয়ে আমরা সবই চেক করতে পারি যেমন তার রেজিস্ট্যান্স সব জায়গায় সিটি বাজবে এগুলো মুখস্থ বিদ্যা তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো ডায়ট কিভাবে মাপতে হয় তো ডায়টটা আপনি মাপ করবেন কেতে দিয়ে আমি এ জায়গায় এক্স অন কেতে দিলাম ডায়ট ডায়ট মাপার জন্য দেখেন এই কাটা কিন্তু একদম মাথায় আসছে তো এ জায়গায় আমরা এই যে ডায়টে একটা সাদা র্যাক আছে এটা লাল সাইডে ধরব আর যে সাইডে সাদা র্যাক নাই কালো এটা কালো কালোটায় ধরব তো দেখেন এটা কিন্তু কিছুটা মানে আর কি বাকি আছে পুরো মাথায় যায় নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা ভেবে নেব এই ডায়টটা ভালো আছে কিন্তু পুরোপুরি ভালো আছে সেই জিনিসটা বুঝতে গেলে আমাদের এই হাতের ক্লিপ দুইটা উল্টো ধরতে হবে যেমন এই সাদার আগে আমরা লাল ধরছিলাম এখন কাল সাদার আগে কালোটা ধরব যদি এ জায়গায় কাটা না লড়ে তাইলে আমাদের ডায়টটা অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট ভালো এই হলো আমাদের ডায়টের মাপ আমি আবারও বলি এই যে কালো লাল ক্লিপটা আমরা এই সাদার একটার সামনে ধরব আর কালোটা পিছনে ধরব তো দেখেন এ জায়গায় কিন্তু একদম মাথায় যায় না এখানে কিন্তু আমি ডাইরেক্ট দলে মাথায় যাই আর এ জায়গায় কিন্তু মাথায় যায় না তার মানে আমরা বুঝতেছি 
ডায়েটটা ভালো কিন্তু আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর হব এই সময় যখন উল্টো ধরব তখন আমাদের ডায়েটে মিটারের কাটা লড়তে পারবে না এর মানে আমাদের এই ডায়েটটা হানড্রেড পার্সেন্ট ভালো আছে এই হইল আমাদের ডায়েটের অরিজিনাল মাপ এখন আমি এই জায়গার থেকে একটা ক্যাপাসিটার নেব এই ক্যাপাসিটারটা সাধারণত আমরা মাপ দেব এক্স টেনকে এক্স টেনকে এই জায়গায় মাপ দেব তো এই জায়গায় মাপ দিলে আমরা প্রথমেই কালোটা এই ক্যাপাসিটারের কালোটায় ধরব আর লালটা এই যে লাল পজিটিভে ধরব যদি ভালো থাকে তাইলে আমাদের এই যে কাটা আছে আমি অনকেতে দিয়ে দেখাই এই কাটা আছে একদম নেমে যাবে আর যদি ভালো না থাকে তাইলে এটা শর্ট দেখাবে তো দেখেন আমাদের কাটা উঠার পরে কিন্তু নেমে যাচ্ছে একটা বাড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে এর মানে ক্যাপাসিটার যদি আপনার বাড়ি দিয়ে একদম পিছনের দিকে আসে তাইলে ক্যাপাসিটার ধরে নিতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট ভালো আছে এখন আমরা আসি এই সুইচটা কিভাবে আমরা পরিমাপ করব যখন এই অন অফ করা আছে এর মানে আমাদের সংযোগটা দেওয়া আছে দেওয়া আছে এখন যদি আমরা সুইচিংটা অফ করি তাহলে কিন্তু ভিতর থেকে ডিসকানেক্ট হয়েছে সুইচের ভিতর থেকে ডিসকানেক্ট হয়েছে এখন বন্ধ আছে যদি আমরা চালু করি তাইলে আমাদের এটা আবার চালু হয়ে গেছে এভাবে আমরা মিটারের থেকে সুইচটা মেপে নিতে পারব আচ্ছা এখন আমরা এসি বোল্টের সম্বন্ধে আপনাদের কিছু আইডিয়া দেব যেমন আমি আমার ঘরের ভোল্টেজটা মাপব তো সেক্ষেত্রে কোন জায়গায় দিতে হবে আমার ঘরের ভোল্টেজ মাপতে হলে দুইশো পঞ্চাশ এসি বোল্টে দিতে হবে তো আমি মাল্টিফেলাকে টু টোয়েন্টি ভোল্ট ডাইরেক্ট নিয়ে নিচ্ছি তো যদি আমাদের এই জায়গায় দেখেন একদম মাথায় কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ এসি লেখা আছে তো এই যে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট যদি থাকে একদম বরাবর মাথায় এসে যাবে তো আমি এই এসি ভোল্টেজটা মেপে নিলাম তো এ জায়গায় যদি আমরা ট্রান্সফার্মার কোনো এসি ভোল্ট মাপি তাইলে আমাদের এই যে পঞ্চাশে কিংবা দশে আসতে হবে যদি আমার এই জায়গায় ফোর ফোরটি লাইন থাকতো তাইলে আপনাদের এই এক হাজারে আমি মাপ দিয়ে দেখা দেখাতে পারতাম এখন আমরা ডিসি একটা ভোল্টেজ মাপি এ জায়গায় দশ ভোল্ট আছে দশ ভোল্ট থেকে শুরু করলে আমি দশ ভোল্টের নিচে যত ভোল্ট আছে এগুলো পরিমাপ করতে পারবো যদি আপনার বারো ভোল্ট থাকে তো বারো ভোল্টে আপনি পঞ্চাশে দিয়ে মাপতে পারবেন বারো ভোল্ট পঞ্চাশ দিলে এই পর্যন্ত উঠবে এই যে তিরিশ পর্যন্ত আর যদি দশে দিয়ে আমি বারো ভোল্টের নিচে কোনো ব্যাটারি হয় তো সেক্ষেত্রে ফোর ভোল্টের একটা ব্যাটারি আমি মেপে দেখাই তো পজিটিভটা আমি পজিটিভে ধরে নিলাম আর নেগেটিভটা নেগেটিভে তো দেখেন এটা কিন্তু ফোর ভোল্ট একদম জিনুইন আছে ঠিক আছে তো এই ফোর ভোল্টের মিটার ফোর ভোল্টের ব্যাটারিটা আমরা মাপার পরে এখন আমরা দেখব এই যে ভলিউমটা এই ভলিউমটা কিভাবে মাপতে হবে ভলিউমটা আমরা সব সময় এই যে মেডেলিস্টে এই কাটাটা ধরব নেগেটিভটা আর এই এইটা ধরব যে কোনো আর একটা পিনে তারপরে আমরা এই জায়গায় যেহেতু কে ভলিউমটা কিন্তু কে ভলিউম অমসেরও আছে কেরও আছে তো আমার এই ভলিউমটা যেহেতু কে আমি এখন এই ভলিউমটা এই জায়গার থেকে হালকা করে আপ ডাউন করব মানে হাইলো করব হাইলো করলে আমাদের এই জায়গায় মিটারের কাটার দিকে আপনারা ফলো করবেন দেখেন এটা এটা কিন্তু কমছে যেমন রেজিস্ট্যান্স ওয়ান কে টেন কে ফাইভ কে এভাবে রেজিস্ট্যান্স আছে না তো এই ভলিউমটা দিয়ে কিন্তু আমরা ওয়ান কে করিয়ে নিতে পারি টেন কে করিয়ে নিতে পারি এরকম তো এই যে বারান কমান যায় এটা হলো ভলিউম যেমন একটা রেজিস্ট্যান্সে দিয়ে আমরা অডিও পার্স করলাম যদি কোনো কম মানে একশোকে একটা রেজিস্ট্যান্স হয় তো সেক্ষেত্রে অডিওটা কম যাবে যদি ওয়ান কে হয় সরাসরি অডিওটা ঢুকে যাবে 
যদি টেন কে হয় সরাসরি আর একটু বেশি কম ঢুকে যাবে তো এইভাবে এই ভলিউম ভলিউমটা কমানো এই জায়গায় একশো কে থেকে আপনি ওয়ান কে পর্যন্ত আনতে পারবেন যখন ভলিউমটা বেশি বাড়ে তখন মনে করবেন যে ওয়ান কে পরিমাণ আইয়া গেছে আর যখন কমে যাবে একদম তখন মনে করবেন যে আপনার একশো কে পর্যন্ত হয়ে গেছে তো এই হলো ভলিউমের মাপ এবং ট্রেনজিস্টারের যে কত মাপ আছে তো সেই বিষয় নিয়ে আমি তো আপনাদের ট্রেনজিস্টারের একটা মাপ দেখাইছি তো আরও একটা ট্রেনজিস্টারের মাপ দেখাই গুরুয়া ট্রেনজিস্টারের ক্ষেত্রে আমাদের এই ট্রেনজিস্টারের নাম্বারটা আমাদের এই ট্রেনজিস্টারের বেস হলো পজিটিভ ট্রেনজিস্টারের নাম্বারটা যাই থাও কিন্তু ট্রেনজিস্টারের বেস যে পজিটিভ এইটা আমি কিভাবে বুঝে নিলাম যদি এই লাল কাটা ধরার পরে এই দুই পিনে শো করে তাহলে ভেস এটা পজিটিভ এবং যদি লাল কাটা বাকি দুইটে ধরা লাগে আর ভেসটা কালোটাই রাখা লাগে তাইলে ভেসটা হবে নেগেটিভ তো ট্রেনজিস্টারের দুইটা সাইড একটা হলে ভেস নেগেটিভ একটা ভেস পজিটিভ তো ভেস পজিটিভ হইলে লাল কাটাটা ধরবেন ওইটা আর উঠবে না কালো কাটাটা আপনি দুই সাইডে নিয়ে যাবেন তো এই হইল ট্রেনজিস্টারের মাপ তো তো এ জায়গায় আমি কিন্তু আগে আপনাদের চব্বিশ আটানব্বই একটা ট্রেনজিস্টার এটাকে ইনপুট ট্রেনজিস্টার বলে এটার ভেস হইল নেগেটিভ এবং আমি এখন একটা আউটপুট ট্রেনজিস্টার মাপ করে দেখাবো এইটার ভেস হইল পজিটিভ এবং দুই সাইড রেজিস্ট্যান্স এই একটা আউটফুটের ভিতরে দুই সাইড রেজিস্ট্যান্স আছে এবং ডায়ড আছে তো সেই বিষয়টা আগে আমরা দেখি অ্যানালগ মিটার কিন্তু অনেক কার্যকারী তো আমরা এই পজিটিভটা হইলে ভেসটা হইলে মাঝখানে আউটফুট ট্রেনজিস্টারের ভেস মাঝখানে এর থেকে পজিটিভ ঢুকবে তো আমরা এখন এই কালো ক্লিপটা এই এই সাইডে দরলাম দেখেন মিটারের কাটা একদম মাথায় যায় নাই কিছুটা বাকি আছে এই সাইডে ধরলেও মাথায় যায় নাই কিছুটা বাকি আছে এখন আমরা যদি এই ভেসটা তো পজিটিভ যদি ভেসে আমরা নেগেটিভটা ধরি তাহলে কিন্তু মিটারের কাটা একটু লড়বে না লড়বে এই জায়গায় ধরলেও লড়বে না এবং এই দুই মাথায় যদি ধরি তাহলে পুরো রেজিস্ট্যান্স একদম এ মাথার থেকে ওই মাথায় আসবে এবং এভাবে ধরলেও এই মাথার থেকে ওই মাথায় আসবে তো আউটফুটের মাফ হইল দুই সাইডের রেজিস্ট্যান্স এবং মাঝখানে যদি পজিটিভ ভেজ ধরি তাইলে আমাদের এই দুই সাইডে ডায়টের মাপ দেখাবে তো এই হইলে আউটফুট ট্রেনজিস্টারের মাপ তো এইভাবে পার্সের মাপ শিখার জন্য একভাব একভাবে তো আপনাদের সব কিছু দেখানো সম্ভব না এই পার্ট অন রইল তাতেই আমাদের বত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে আর যদি আমরা আরও কিছু বুঝাইতে যাই তাইলে আপনাদের আরও সময় দিতে হবে যেই সময়গুলো অগণিত সময় আমি আগে এই বত্রিশ মিনিটের ভিডিওটা দিলাম এর পরে যদি আপনারা পার্স নিয়ে আরও কিছু শিখতে চান তো আমি পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে একটা করে পার্সের একটি ভিডিও দিব আপনাদের শিখনীয় বিষয় নিয়ে তো ধন্যবাদ ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন লাইক দিন শেয়ার করুন ভিডিওটা বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি ডিজিটাল মিটার দিয়ে কিছুই দেখাতে পারলাম না আজকের মতো এখানেই সাথে থাকুন ইএসবি বাংলার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাবজেক্টের সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করুন আমাদের এই চ্যানেলে খোদা হাফেজ সাথে থাকবো আমি জলিল মেখা